हेलो नमस्ते एवरीवन मन ले सा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर यस भिडियोमा हामीले मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर को युनिट 3 स्टार्ट गर्दै छौ र युनिट 3 को नाम रहेको छ एक्सेल फोर्स शियर फोर्स एन्ड बेंडिंग मोमेन्ट अब यस च्याप्टर लाई चाहिँ 9 क्रेडिट आवर्स दिएको छ भने यो च्याप्टर एक्जाममा 9 मार्क्स को लागि सोधिने छ र यस च्याप्टरमा रहेका कन्टेन्ट्सहरु यस प्रकारका छन् 3.1 डेफिनेसन फिजिकल मिनिङ एन्ड साइन कन्भेन्सन and the last one is relationship between load, shear and moment, concept of shear center, principle of superposition. So, I will start with this one. Axial force, shear force and bending moment. Ko simple definition. There is a lot of information that I have to give. So, I will give you a little detail. So, axial force is one. Okay. सो so, कुनै पनि मेम्बरमा यदि बाहिरबाट एक्सटर्नल एक्सटर्नली फोर्स कुनै पनि एक्ट गर्दै छ भने त्यो मेम्बर भित्र चाहिँ धेरै टाइप अफ फोर्सहरु जेनेरेट हुन्छन् आफै प्रोड्युस हुन्छन् अब त्यो फोर्सको नेचरहरुको आधारमा त्यो फोर्सलाई तीनटा पार्टमा यहाँ क्याटेगोराइज गरेको छ जस्तै एक्सियल फोर्स अब कुनै यस्तो फोर्स छ जुन कि त्यो मेम्बरको लोङिट्युडिनल एक्सिसको अलोङमा एक्ट गर्दै छ भने त्यस्तो फोर्सलाई हामीले एक्सियल फोर्स भन्दै कुनै यस्तो फोर्स त्यहाँ जेनेरेट हुन सक्छ जुन कि त्यसको लोङिट्युडिनल एक्सिसको राइट एंगलमा एक्ट गर्दै छ भने त्यस्तो फोर्सलाई हामीले शियरिंग फोर्स अथवा शियर फोर्स भन्दै र कुनै यस्तो फोर्स जेनेरेट भएको छ जसले गर्दा त्यो मेम्बरलाई बेन गर्न खोजिरहेको छ जस्तै कुनै एउटा फोर्स आयो त्यो फोर्सले चाहिँ त्यो मेम्बरलाई कुनै पॉइंट को अबाउट मा अथवा कुनै एक्सिसको अबाउट मा त्यसलाई बेन्ड गर्न खोज्दै छ भने त्यसलाई हामीले बेंडिंग मोमेन्ट नाम दिउँ so axial force is the algebraic sum of all the forces acting along the longitudinal axis of the structure अब जरूरी छैन कि एउटै डाइरेक्सनमा लोङिट्युडिनल एक्सिसमा एक्ट गर्दै छ तर जरूरी छैन कि एउटै डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ जुनसुकै डाइरेक्सनमा त्यो एक्ट गर्न सक्छ र त्यही सबै फोर्सको अल्जेब्रिक समलाई नै हामीले एक्सियल फोर्स भनेका छौ र एक्सियल फोर्स दुई टाइपको हुन सक्छ कि त टेन्सन फोर्स हुन सक्छ कि त कम्प्रेसन फोर्स हुन सक्छ यदि कुनै पनि एक्सियल फोर्सले हाम्रो मेम्बरलाई इलंगेट गर्न खोजिरहेको छ दैट इज त्यसको लेंथ बढाउन खोजिरहेको छ भने त्यस्तो फोर्सलाई हामीले टेन्सन फोर्स भन्छौ र त्यो स्ट्रेसलाई हामीले टेन्साइल स्ट्रेस भन्छौ र यदि कुनै एक्सियल फोर्सले हाम्रो मेम्बरलाई सर्टेन गर्न खोजिरहेको छ दैट इज त्यसको लेंथ घटाउन खोजिरहेको छ भने त्यस्तो फोर्सलाई हामीले कम्प्रेसन फोर्स भन्छौ र त्यो स्ट्रेसलाई हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भन्छौ र साइन कन्भेन्सनको कुरा गर्ने हो भने एक्सियल फोर्समा यहाँ हामीले हेर्न सक्छौ टेन्सन फोर्स इज पोजिटिभ एन्ड कम्प्रेसन फोर्स इज नेगेटिभ यदि यो एक्सियल फोर्सले यतातिर र यतातिर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौ यसले इलंगेट गर्न खोज्छ होला यो एन को डाइरेक्सन र यो एन को डाइरेक्सन यदि हामीले राम्ररी हेर्छौ भने यसले के गर्न खोजिरहेको छ त मेम्बरलाई इलंगेट गर्न खोजिरहेको छ र यस्तो फोर्स छ भने यसलाई हामीले भन्छौ टेन्सन फोर्स र टेन्सन फोर्स जहिले पनि पोजिटिभ लिने हो हामीले त्यसैगरी यदि कुनै पनि एक्सियल फोर्सले हाम्रो मेम्बरलाई सर्टेन गर्न खोजिरहेको छ दैट इज यसको लेंथ घटाउन खोजिरहेको छ त्यसलाई कम्प्रेस गर्न खोजिरहेको छ भने त्यस्तो फोर्सलाई हामीले कम्प्रेसन फोर्स भन्छौ र त्यसको साइन हामीले नेगेटिभ लिने हो सेकेन्डमा छ हाम्रो शियर फोर्स अल्जेब्रिक सम अफ अल द फोर्सेस एक्टिङ एक्रस द लोङिट्युडिनल एक्सिस अफ द स्ट्रक्चर मानो यदि यो यसको लोङिट्युडिनल एक्सिस छ भने यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा है राइट एंगलमा फोर्सेसहरु जति पनि एक्ट गर्दै छन् त्यो सबै फोर्सलाई हामीले के भन्छौ शियर फोर्स भन्छौ र जरुरी छैन कि एउटै डाइरेक्सनमा एक्ट गर्न सक्छ भर्टिकली त एक्ट गर्दै छ तर माथितिर पनि एक्ट गर्न सक्छ तलतिर पनि एक्ट गर्न सक्छ र त्यही फोर्सहरुले गर्दा यदि यो चाहिँ शेयरिङ अफ हुन खोजिरहेको छ भने त्यो फोर्सलाई हामीले शेयर फोर्स भन्यो र त्यो सबै फोर्सको अल्जेब्रिक समलाई नै हामीले शेयर फोर्स भनेर डिनोट गर्छौ अब साइन कन्भेन्सनको कुरा गर्दा यदि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा लेफ्टबाट राइट तिर जाँदै छौ भने लेफ्टबाट राइट तिर जाँदै छौ भने अपवर्ड फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ लिने र डाउनवर्ड फोर्सलाई हामीले नेगेटिभ लिने फेरि है यदि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा लेफ्टबाट राइट तिर प्रोसिड गर्दै छौ भने अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ लिने डाउनवर्ड फोर्सलाई नेगेटिभ लिने यहाँ हेरौँ क्याल्कुलेटिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टु पोजिटिभ एन्ड डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टु नेगेटिभ त्यसैगरी यदि हामी राइटबाट लेफ्टमा आउँदै छौ भने 
राइट बाट लेफ्ट तीर क्याकुलेसन करते आने अपवर्ड फोर्स नेगेटिव लिने रनवर्ड फोर्स पोजिटिव लिने के अपवर्ड फोर्स नेगेटिव लिने रनवर्ड फोर्स पोजिटिव लिने क्याकुलेटिंग फ्रम राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड फोर्स इज पोजिटिव एंड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव ओके सो नेक्स्ट हम बेन्डिंग मोमेंट बेन्डिंग मोमेंट द टर्निंग इफेक्ट अफ द फोर्स यदि कुछ पॉइंट को अबाउट में चाहे कुछ एक्सिश को अबाउट में कुछ फोर्स ने यदि हम एलिमेंट हम मेमर लेंड कर खोजि हमें बेन्डिंग मोमेंट नाम दिशा बेन्डिंग मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट अफ मैग्नेट्यूड अफ द फोर्स एंड द पोपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन दैट पॉइंट और एक्सिश एंड द पॉइंट अफ एप्लिकेशन अफ द फोर्स ओके सो बेन्डिंग मोमेंट इज द अल्जेब्रिक्स अफ अल द मोमेंट्स अफ द फोर्सेस जति मोमेंट सरी जति फोर्सेस यहाँ जेनेट होते तो सब फोर्स पॉइंट में ज कति मोमेंट जेनेट भैर तो सब को अल्जेब्रिक सम के हो बेन्डिंग मोमेंट हो अब मोमेंट क्लकवाइज भी होगा एंटी क्लकवाइज भी होगा यहाँ के हमीर सैगिंग मोमेंट इज पोजिटिव हगिंग मोमेंट इज नेगेटिव यहाँ हेम तो यदि फोर्स ले हम मोमेंट जो यहाँ क्रिएट भैर तो मोमेंट यदि सैगिंग मोमेंट छगिंग मोमेंट को डाइरेक्शन को लगी हमें यहाँ हेन सकता लेफ्ट बाटो राइट में ज्यादा क्लकवाइज क्लकवाइज मोमेंट यो हमी इस पोजिटिव बेन्डिंग मोमेंट भी क्लकवाइज आई रहने लेफ्ट हमें के भेगेटिव बेन्डिंग मोमेंट रेसला हमी हगिंग भाव यही कुछ हमें एक ही अब डिटेल में हे तर ते भाग अगड़ी चाहिए इसको फिजिकल मिनिंग दैट इज रियल लाइफ में इसको यूज के कसरी होता एक्चुअल फोर्स को यूज सीयर फोर्स को यूज बेन्डिंग मोमेंट को यूज हमें रियल लाइफ में कसरी कर सकता तो सब कुछ हेर रहा हम कई फिगर सो एक्जिएल फोर्स इन रियल लाइफ हे यहाँ नंबर वन जो फिगर छो फिगर में हमें हेन सकता टग अफ वर गेम भैर दुईजना रोप आपू आपू तीर तानि सो यो रोप में चाह टेन्सन फोर्स जेनेट भैर बिकज ये मानेले ये तान्य इसलिए अर्क डाइरेक्शन में तान्य ये सो इसलिए जो रोप स रोप इलंगेट होना खोज रोप इलंगेट भो को स्ट्रेस क्रिएट भैर टेन्साइल स्ट्रेस रेन्साइल स्ट्रेस कौन फोर्स तो अब यहाँ टेन्सन फोर्स जेनेट होते अब जिम में हमी यदि यहाँ जो कोईसन में हमी देखी रहो वेट एड एस्ट क्रिएट करते मथि को जो बारबेल हमें देखी रहो तो बारबेल ने मचे को बडी में फोर्स क्रिएट हो फोर्स एक्ट कर कंप्रेसिव फोर्स अब तो कंप्रेसिव फोर्स कौन हो एक्जिएल फोर्स अब यहाँ एट मैं बक्स तान खोजी रहता है सर्ट एन एंगल में यह सर्ट एन एंगल यहाँ रोप में क्रिएट कति भैर तो फोर हंड्रेड फिफ्टी न्यूट्रन को एट फोर्स क्रिएट भैर अब यह जो सर्ट एन एंगल में सर्ट एन एंगल में छईटा डाइरेक्शन में रिजल्व हो सो यो रोप में भग टेन्सन फोर्स हमी दुईटा कंपोनेंट में एक्स डाइरेक्शन राई डाइरेक्शन में इसलिए रिजल्व भी कर सकता अब यही मानी के फेरी के अर्क एवं बक्स तान खोजी रहसले रोप में एट टेन्साइल फोर्स जेनेट होते अब नेक्स्ट हमी हे सीयर फोर्स इन रियल लाइफ यह जो ब्रेड को स्लाइस एट नाइफ ले काटी रहो के पोसिबल हो तो सीयर फोर्स ले पोसिबल हो यो इसको लंगिट्यूडनल एक्सिस लंगिट्यूडनल एक्सिस को परपेन्डिकुलर डाइरेक्शन में इसलिए के नाइफ को फोर्स दीद जिससे ब्रेड को स्लाइसेस टेयर होते यहाँ अथवा सीयर होते अब जेने भन यहाँ चपिंग द ओनियस प्याज काटने बेला कौन फोर्स ने एक्ट कर यहाँ सीयर फोर्स ने नहीं एक्ट कर जिससे ये प्याज को पीसेस में कन्वर्ट होना पोसिबल नेल कटर भो यहाँ सीजर को यूज भो या पंचिंग मशीन को यूज भो या के काट्ता यूज भो ये सब में कौन फोर्स जेनेट होते तो सीयर फोर्स जेनेट होते अगेन यदि हमी बेन्डिंग मोमेंट रियल लाइफ में बेन्डिंग मोमेंट को यहाँ पाम ट्रिज हु दिया अब पाम ट्रिज में एटा ये तल तीर तो फिक्स नहीं फिक्स सपोर्ट मथि तीर फ्री एंड ठूल विंड चले बेला विंड ने यहाँ मथि को पार्ट में आएर हिट करने हो रहा मथि को पार्ट में इसलिए हिट करते 
कुनै पनि पॉइन्ट को अबाउट मा तेसले तेलाई बेंड गर्ना पर्छ र हामीले त्यो विंड को जुन प्रेशर आई रहा सा विंड ले गर्दा जुन यहां फोर्स लागी रहा सा त्यो फोर्स को मैग्नीट्यूड इन्टु यो जुन डिस्टेंस है इसको लेंथ गर दें बने कत्ती बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो सा त्यो बेंडिंग मोमेंट हमें ले फाइन गाना सॉक्स हो है रा यदि यहाँ अब इसको ताला तीरा चाहिए फिक्स सपोर्ट ना बाए को बाए यो जति पनी यहाँ हमें ले ट्रीज हेरी रहा सा यो सब ट्रीज यहाँ ओवरटॉन होन्थियो बेंडिंग मोमेंट ना बाए � So let us assume हम इस अंग को नहीं उठा मेंबर सा अब यो मेंबर में चाहिए एक्सियल फोर्स सब अंदर पहले तो हम इसे कुछ हम इसको लॉन्ग इटिनल एक्सिस के बारे में सो यो मेंबर को ठेक के अलोंग द लेंथ पास होने जो नहीं उठा एक्सिस है यो एक्सिस लाइन में ले लॉन्ग इटिनल एक्सिस बनती अब यो एक्सिस को अलोंग में कुने एसरी एक्ट कर दे सा और इधर तेरा बात अपनी यो डायरेक्शन में एक्ट कर दे सा अब यो फोर्स ले क्यों वाला खोज सा वाले यो मेंबर लाई कंप्रेस करना खोज सा कंप्रेस करने वाले को एलाई शॉर्टेन करना खोज सा इसको लेंथ लाई रिड्यूस करना खोज सा डेट इज डिक्रीज करना खोज सा सो इसरी कुने ही पनी फोर्स ले जून की इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को अलोंग में एक्ट कर दे सा रात तो मेंबर लाई कंप्रेस करना खोजी रहा सा वने तेज़ तो फोर्स लाये मिले कंप्रेसिव फोर्स वन सो तो अरा यदि यही फोर्स यो डायरेक्शन में भाई दिए को भाई तेरे यो फोर्स से यो डायरेक्शन में भाई दिए को � वाने बसे ये तातीरा पानी तानी रहा सा ये तातीरा बाटा पानी तानी रहा सा तानी रहा सा वाने अब इसको लेंथ मानो शुरू में एल थियो वाने अब यो इस तरी तनकाई रह को बेला मार जाएं एलआई इलंगेट गारे रा पके पानी यो एल डेस सुनते के तातीस तो फोर्स लाया मिले टेंशन फोर्स वन सो अथवा टेंसाइल फोर्स वन सो अब ये कुने ही पनी सेक्शन में मेंबर को कुने ही पनी सेक्शन में सम्मेशन ऑफ ऑल द एक्सियल फोर्सेस डेट इस सम्मेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द longitudinal axis so jati pani forces yaha wa longitudinal axis ko along ma act gar sa tiyo sabai forces ko algebraic sum lai hain mele kye bhan dhim ta axial force bhan dhim ra axial force ma chahi yadhi tensile force sa wane tiyo positive hun sa that is just lay lai elongate gar na khuji ra sa tiyo sto kunai force sa wane tiyo hain mele positive dhim sa रा यदि कंप्रेसिव फोर्स हो वाने तेज़ तो फोर्स लाया मिले नेगेटिव नहीं हो। अब फेरी पनी हमें सांगे वाला मेंबर सा और यो मेंबर को फेरी पनी यदि हमें मिले लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हेड से वाने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसको ठेके सरी सेंटर वाला पास हो गया सा हो यो इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अब यो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले को एसरी चाहे एसरी हो यो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि कुने फोर्स एक्ट कर दे इस हाव वाले तो सब भी फोर्सेस को समेसन लाये हमें लेके बन सो शेयर फोर्स बन सो सो शेयर फोर्स इज द समेसन � all the vertical forces यदि ये उटा beam को लागी है मिले हेड सो वाले जति पानी vertical forces हैं तो सब ये vertical forces को समेसन लाये है मिले क्या बोलते हैं तो shear force वाले सो अब तो shear force positive पानी होना सकता है negative पानी होना सकता है अब तो positive पति वेला होना है और negative पति वेला होना है मानो 
यो वाने को F1, यो F2, F3, F4 एंड F5. सो so, आमिसा को दुईटा केस होना सक्छा. कैलकुलेट गने वेला की ता आमी लेफ्ट बाट राइट तीर जाना सक्छो वाने को ची पहला इस सरी यो पोर्शन बाट सॉल्व करता करते आमी एता तीर जाने. की ता अरको केस के होना सक्छा कि हामी राइट बाट लेफ्ट तीर जाना सक्छो भने पछि यहाँ बाट सोल्भ गर्न स्टार्ट गर्ने अनि ठ्याक्कै यहाँ लेफ्ट एन्ड मा आउने सो यो दुईटा केस हुन सक्छ अब पहिला त हामी केस नम्बर 1 मा हेरौ केस नम्बर 1 भनेको लेफ्ट बाट हामी राइट तिर सोल्भ गर्दै जाने अब लेफ्ट बाट राइट तिर सोल्भ गर्दै जाने भने जति पनि अपवर्ड फोर्सेस छन् त्यो सबै पोजिटिभ लिने र जति पनि ने सरी डाउनवर्ड फोर्सेस छन् डाउनवर्ड फोर्सेस लाई हामीले नेगेटिभ लिने सो फर्स्ट केस मा चाहिँ हामी सँग F1 हेरौं त यदि हामी लेफ्ट बाट राइट मा जादै छौ भने F1 के छ पोजिटिभ छ F2 के छ नेगेटिभ F3 पनि नेगेटिभ र F4 पनि नेगेटिभ र F5 छ हामी सँग पोजिटिभ यो कति बेला जति बेला म लेफ्ट बाट राइट मा गइराछु अपवर्ड फोर्सेस पोजिटिभ र डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिभ त्यसरी नै सेकेन्ड केस के हुन सक्छ मसँग मसँग अब सेकेन्ड केस हुन सक्छ कि म राइट बाट लेफ्ट तिर आउँछु सोल्भ गर्दै दैट इज यसरी अब सोल्भ गर्दै जान्छु म सो यो केसमा अब मसँग डाउनवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस जति पनि छन् त्यो सबै पोजिटिभ एन्ड अपवर्ड फोर्सेस जति पनि छन् त्यो नेगेटिभ अब यसमा हेरौ मसँग राइट बाट लेफ्ट मा जादै छु भने F4 F4 यहाँ डाउनवर्ड फोर्स छ पोजिटिभ हुन्छ F5 अपवर्ड फोर्स छ नेगेटिभ हुन्छ त्यसैगरी F3 डाउनवर्ड फोर्स छ पोजिटिभ F2 डाउनवर्ड फोर्स छ पोजिटिभ र F1 अपवर्ड फोर्स छ भने नेगेटिभ सो यसरी हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्याउने हो सो अब यहाँ हेरौं त फेरि साइन कन्भेन्सन को लागि मसँग एउटा बक्स बनाएको छु मैले सो शियर फोर्स को बक्स हेर्दा अब यो पोजिटिभ कति बेला हुन्छ लेफ्ट बाट राइट मा जादा अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ राइट बाट लेफ्ट मा आउँदा डाउनवर्ड फोर्स पोजिटिभ सो यो कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो अब कुरा आउँछ हाम्रो बेंडिंग मोमेन्ट को ओके सो बेंडिंग मोमेन्ट भने के हुन्छ त द टर्निंग इफेक्ट अफ फोर्स यदि कुनै एउटा एलिमेन्ट छ यो एलिमेन्ट मा यहाँ सपोर्ट दिएको छ यहाँ सपोर्ट दिएको छ यसरी सपोर्ट दिएको छ र फोर्स यहाँ एक्ट गर्दै छ र यसको अबाउट मा यदि मलाई मोमेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो भने र यो दुईटाको बीचको परपेंडिकुलर डिस्टेंस d छ भने बेंडिंग मोमेन्ट इज इक्वल टु f into d हुन्छ र यो क्लॉकवाइज पनि हुन सक्छ र यो एन्टी क्लॉकवाइज पनि हुन सक्छ एउटा बेंडिंग मोमेन्ट आउँछ हामीसँग एलाई भन्छु हामीले स्यागिङ र यो भनेको पोजिटिभ हुन्छ अर्को बेंडिंग मोमेन्ट आउँछ हामीलाई यो शेपमा यसलाई भन्छु हामीले हगिङ र हगिङ भनेको हामीसँग नेगेटिभ बेंडिंग मोमेन्ट हुन्छ है अब यहाँ हेरौ सुरुमा त हाम्रो यस्तो थियो होला स्ट्रक्चर यहाँ पनि हाम्रो स्ट्रक्चर यस्तो थियो होला अब यो बेंडिङ मोमेन्ट आउनु भने हो के हो त यो मेरो मोमेन्ट हो अब यो कुन डाइरेक्सन मा छ त यहाँ हेरौ यसरी बेंड भएको छ भने यो हाम्रो क्लॉकवाइज डाइरेक्सन हो र लेफ्ट बाट राइट तिर जादा यदि क्लॉकवाइज 
मोमेंट आई रहो मोमेंट हमी पोजिटिव लिने हो अब फिर मैं यहाँ हे हे तो एंटी क्लकवाइज गई रहफ्ट राइट तीर जाना यदि एंटी क्लकवाइज मोमेंट आई रहने के नेगेटिव हो सो यो कुरा यह हमें याद रख्पर् इसके लिए मैं एटा यदि बक्स बनाईदे मेन्डिंग मोमेंट को पोजिटिव कति कति बेला होती बेला लेफ्ट राइट तीर ज्यादा क्लकवाइज डाइरेक्शन में बेन्ड होती बेला बेन्डिंग मोमेंट पोजिटिव होने राइट बा लेफ्ट में आदि एंटी क्लकवाइज डाइरेक्शन में बेन्ड भो ती बेला बेन्डिंग मोमेंट के होता पोजिटिव हो सो अब एक्जिएल फोर्स सीएल फोर्स रेन्डिंग मोमेंट को ओवरअल यदि मैं साइन कन्वेन्सन को एवट ग्राफ बा आई ये कति कति बेला हो तो अब पोजिटिव एक्जिएल फोर्स को लगी एक्जिएल फोर्स को लगी यदि यह डाइरेक्शन में जो लेफ्ट बा राइट तीर प्रोसिड कर यदि इस डाइरेक्शन में छोड़ने पोजिटिव लिने ये डाइरेक्शन में छोड़ने पोजिटिव लिने सो यहाँ कंस कंस के भर रहता टेन्साइल फोर्स पोजिटिव रेसिव फोर्स नेगेटिव अब सीएल फोर्स सीएल फोर्स को लगी लेफ्ट बा राइट तीर जाना एटा यो के अर्क यो के लेफ्ट बा राइट में राइट बा लेफ्ट में यहाँ फोर्स है यो रेड एरो फोर्स है हाई सो लेफ्ट बा राइट तीर जाना अपवर्ड फोर्स हमी पोजिटिव लिख राइट बा लेफ्ट तीर आउनवर्ड फोर्स हमी पोजिटिव लिने हो तेगरी अब बेन्डिंग मोमेंट को लेफ्ट बा राइट तीर ज्लकवाइज मोमेंट पोजिटिव राइट बा लेफ्ट तीर आ एंटी क्लकवाइज मोमेंट पोजिटिव हो सो यो तीन टा साइन कन्वेन्सन से हमें याद रख्पर् सो इस भिडियो में ये ना तब तो मन पर्यो भिडियो मन पर्यटन लाइक कर सब्सक्राइब कर साथीस सेयर कर थैंक्स फर वाचिंग